Kamusta mga tropa? Welcome to another Skillshare video. This is the second skill that I will be sharing in this channel. If you haven't seen the first one, um, click the link up here. It's how to drop. So in this video, I will be sharing with you how I learned how to bunny hop. So this video is for beginners. So kung medyo matagal ka ng bike at marami ka ng natutunang skills, baka hindi na ito para sa But if you want to know how I learned and the few techniques that I was able to come up with, please feel free to stay and watch. Or also comment down below if you have any other tips na makatulong sa ating mga pajak na hindi pa nakakapag bunny hop. Okay, so bunny hop is one of the most useful skills. And for me, this is one of the fun skills that you can do almost anywhere. To do the English bunny hop, assume attack position, bend elbows and knees, and explode upwards, pulling the handlebars and scooping the pedals to lift both wheels at the same time. Watching from GMB and Seth's bike hacks, skills with Phil, here are common tips but important for you to be able to unlock this skill. So number one is don't rush. So in this video, I will be showing you step by step of how I was able to unlock this bunny hop skill. Second is practice. So naalala ko almost every night after work, I nagba practice ako sa bahay. Hindi sa bahay, sa labas ng bahay. And of course, third is timing. As I show you the step by step, you will see the importance of timing for each step to become one fluid motion. Now let's proceed to step by step. Ang pinakauna is all right. So continuation. Na wusan na battery yung camera natin kanina. So unay natin ang bike setup. So dapat nakababa ang saddle mo, the lowest as possible, mas maganda, dahil this will give you more room na gumalaw dun sa bike. Ang pinakauna ay pump manual. So basically, ang goal nitong uh, step na ito is maangat mo yung front wheel. So from the word pump itself, you're gonna push the bike down with your weight by bending your elbows, your knees, and lowering your chest close to the handlebar. Mabilis lang ito. So uh, right after you lower your body close to the bike, bigla mo naman ililipat yung weight mo papunta sa likuran ng bike. Para umangat yung harapan. If you have watched the how to drop video, yung pinakaula ting Skillshare video dito sa channel, yun din ang isa sa mga unang step para makapag drop. Okay, similar to how to drop, hindi mo rin kailangan i hold ng sobrang tagal yung manual. Pero kung kayo ma hold, mas maganda kasi na hanak mo na yung balance mo. One tip na recently ko lang rin natutunan is dropping your heels down. Before again, nagawa ko naman siya, pero ngayon ko lang talaga mas na appreciate at na realize yung importance niya para mas okay mong ma execute ang bunny hop. So dropping your heels down, tapos yung toes mo naka point upwards, mas maganda yung pag transfer mo ng power or weight dun sa pedals para umangat yung front wheel. Alright, so ngayon, sanay ka na mag pump manual at naiaangat mo na ang front wheel ng walang kahirap-hirap. Punta naman tayo sa next step. After mong gawin ng pump manual, hihitay, hihitay. Hataki mo naman yung handlebar sa palapit sa iyong waist area. And as you do this, tatayo ka ngayon sa bike. So, ang tinat ito yung tinatawag ni Seth's Bike Hacks na meerkat position. Kagaya ng pump manual, gawin mo ng paulit-ulit hanggat sa maging normal na lang sa'yo na ginagawa mo ito. Kapag feeling mo sumusobra ka sa pag pump manual at parang sa simple lang kapatalikod, pindutin nyo lang yung rear brake para bumaba yung front wheel ka agad. Maroon ang mag-pump manual, kaya mo nang mag meerkat position. Next na kailangan natin sanayin yung pag-scoop naman ng pedals. Ito yung pag-angat ng rear wheel na hindi gumagamit ng brakes. Now, scooping as you can see here in my demonstration, yung kanina kapag grego manual ka, diba, naka heels down, nakatutok pataas yung iyong paa. Ngayon naman sa pag-scoop, baliktad. So yung heel mo nasa taas at yung paa mo nakatutok pababa. Okay, so ang idea dito, isipin mo na lang, sino ba sa inyo yung, nung bata kayo ay nag-Spiderman kayo sa, ano, sa frame ng pintuan, o, di ba? Sino man nagawa na nun, talagang uh, we had an awesome childhood, di ba? Appear tayo dyan, appear. Okay, so idea is, di ba, kapag nag-Spiderman ka sa may frame ng pintuan, you are pushing with your hands 
sa left side. Tapos yung paa mo naman, tumutulak pa kanan para makaakit ka sa frame ng pintuan. So, basically, same like sila ng concept. Sa handlebar mo, push mo forward and then yung paa mo naman, nagpo-push sa pedal at inaangat yung likod na gulong. So, tawagin natin itong Spider-Man technique. Okay, so ginagamit natin yung door frame Spider-Man technique. Door frame Spider-Man technique. D-F-S-T. <laughs> anyway, yung door frame Spider-Man technique para kumapit yung paa mo sa pedal at may angat yung rear wheel. After mo masanay mag-scoop, gawin mo naman ito together with the pump manual at pag-angat ng harapan na gulong. So, iangat mo muna yung gulong and then iangat mo naman yung likod. Do this over and over para masana yung katawan mo sa motion. Ibig sabihin, normal na sa'yo at sanay ka na sa ganung motion. Alright, so dahil sanay ka nang mag-mirror cat position or tumayo sa iyong bike, mararamdaman mo na kapag malapit ka sa pinaka-peak ng tayo mo sa bike at dun mo gagawin yung pag-scoop ng pedal at pag-angat ng rear wheel. So last step ang tinatawag na shove or pag push forward ng handlebar habang ginagawa mo ang scoop at pag-angat ng rear wheel. Okay, actually this step is essential para maiangat mo ng maayos at mabilis ang rear wheel kasi nga ito yung ginagawa na natin yung door frame Spider-Man technique. Okay, so ngayong alam mo na ang lahat ng steps, ang challenge ngayon ay gawin ito in one fluid motion. So, dito na mag-fall yung sinasabi ko kanina na timing. Yung mga naglalaro ng basketball, di ba? Kahit walang bola, minsan sa public place nag-shoot tayo ng bola or nag-act as shooting. Tayo mga bikers, pwede rin. Para mas makita kung paano yung motion or galaw ng katawan uh, kapag nag-bunny up, nagamitin ko itong handlebar. Bend elbows, knees, go down to the bike, put your weight back, pull the handlebars towards your waist, stand, and shove. So, one more time. Parang aerobics lang. Down. Back, up, so, pwede nyo siya gawin kahit walang handlebar. Mukha lang ka kayong katawa-tawa sa public pag ginawa ninyo. Ngayon naman ang challenge ay gawin mo na ito sa iyong bike. Like any skill, practice makes perfect. If you really want to learn and unlock this skill yourself, syempre dapat, dapat sipagan mo ang bike practice. Ayaw mga at bend elbows, bend knees. Yan, that's scooping. Yeah, nice. Oh, di ba naangat mo na? Ngayon, try mo na ulit together with yung harapan. Ah, oh, sabay. Bend elbows, tas bend mo yung knees and then ayan, ganoon, ganoon lang. English money hop. Ayun. Nice. So try mo ako na. Ah, yes po. Ayun. Practice mo na yung English bun hop. Yun yung basic. And then, gusto mo yung matutumag pump manual. Ayan, nice. Sa patry mo naman, i-bend mo. Ibaba mo pa yung chest mo. And then, ayan, nice. Sige, try mo pa lower. Tapos, i-throw mo yung weight mo gamit yung waist mo. Nice. Alright, so, I'm with Ian ngayon. We shoot an example on how to bunny hop and uh, andito siya so tinuruan na rin natin bigyan ng tips Shout out po sa mga may bunga bikers diyan hello po All right for the frequently asked questions ano-ano mga bike na pwedeng i-bunny hop any bike pwede mo i-bunny hop proven na yan sa mga magagaling na mag-bunny hop so merong nakita tayo nagdo trials or nagba-bunny hop gamit ang road bike fixie merong nagba-bunny hop gamit ang isang fat bike basically kahit anong bike pwedeng i-bunny hop syempre may iba't ibang effort at skill level na kailangan para ma-bunny hop ng isang bike at syempre kailangan mo pagpraktisan at masanay para dito so one uh, safety reminder lang, make sure yung quick release or yung axle ng mga gulong ninyo or wheel set ninyo ay tama ang higpit at hindi lumuluwang. Same do sa mga bolts ng stem, tama ang higpit na hindi, hindi iikot yung handlebar kapag hinatak mo. Also, if you are using silicone grips, may chance ito na umiikot kapag hinatak mo or pinump mo yung bike. 
Kaya ako ang gamit ko talaga ay lock on grips para talaga hindi umiikot yung grips at maganda yung paghawak ko sa handlebar. Saan mas madaling mag bunny hop? Clipless or flat pedals? Para sa akin, ang suggestion ko sa inyong lahat ay dapat matutunan yung mag bunny hop gamit ang flat pedals. Kasi kapag naka-clipless, syempre diba fix yung paan nyo sa pedal, hindi matatanggal kahit iangat ninyo. So in a way, nakakapandaya kasi kaya mong buhatin yung bike gamit yung pedal. Hindi mo magagawa ng tama yung pag-scoop at pag-push nung uh, handlebar para maiangat yung rear wheel. So magre-rely ka sa cleats mo. E paano kung wala kang cleats? Or paano kung matanggal yung cleats? Para lang siguro masanay ka sa fundamentals at basic nung form ng pag bunny hop. Saan mo ba magagamit ang bunny hop? So magagamit mo ang bunny hop sa pag jump over obstacles, roots, rocks, gaps. And pag marunong ka mag bunny hop, mas mapapataso pa ang tadun mo sa jump. But anyway, I think that's another topic for another Skillshare. So, kung nakatulong ito sa inyo, please give it a thumbs up and subscribe. And of course, hit that bell button para manotify kayo sa mga susunod na videos. And if you have more questions or suggestions that would help me and our fellow Kapadjak and mga Katropa to develop their skills, please comment down below. Good vibes din tayo dito. Alright, so as I always say, it's more fun in the trails.